2022년 세계불평등 보고서는 인도 부자의 부는 더욱 증가하고 빈곤은 갈수록 심각해지고 있다고 지적합니다. 2021년 인도의 상위 10%와 하위 50% 사이의 소득 격차는 무려 22배로 이는 세계에서 가장 불평등한 국가로 분류됩니다. 가장 부유한 상위 1%의 부는 전체 인구 하위 약 70%에 해당하는 9억 5천만 명의 부의 4배 이상을 소유하고 있으며 인도의 모든 억만장자의 총 부는 연간 예산보다 많습니다. 매년 창출되는 전체 부의 70% 이상이 가장 부유한 1%에 돌아가고 있으며 인구의 가장 가난한 5% 인구의 부는 매년 단 1% 증가할 뿐입니다. 2000년 9명이었던 억만장자는 2017년 101명으로 증가했으며 그들의 재산은 10년 동안 10배가 증가했습니다. 인도 성인 인구의 연간 평균 소득은 원화로 약 320만원이며 하위 50%의 소득은 약 85만원입니다. 상위 10%는 연간 약 1,800만원을 벌어 하위 50% 소득의 20배가 넘으며 이들은 인도 전체 소득의 57%를 벌어들입니다. 시골의 최저임금 노동자가 인도 대기업의 최고 연봉을 받는 간부의 1년 연봉을 벌려면 천년 가까이 걸리는 것이 현실입니다. 인구의 70%가 농촌 지역에 거주하는 인도에서 대부분의 사람들이 적절한 의료 서비스를 받지 못하는 상황은 부의 불평등을 넘어 인간 존엄의 문제와도 결부됩니다. 소득이 낮고 인구 밀도가 높은 중국부의 우타르 프라데시와 비아르주 같은 지역은 공중보건 시스템이 매우 열악해 충분한 의료 서비스를 제공할 수 있는 환경조차 갖추지 못하고 있습니다. 의료 인력과 장비 부족의 피해는 저소득층에게 고스란히 전달되고 있으며 양질의 의료 서비스는 경제적 능력이 있는 사람만이 누리는 특권과 사치로 간주됩니다. 이러한 의료복지 불평등은 인도의 영유아 사망률이 사하라 이남의 아프리카 국가보다 높고 전세계 산모 사망의 17%, 5세 미만 어린이 사망의 21%를 차지하는 결과로 이어집니다. 극심한 부의 불평등은 상위 10% 인구의 소득이 50%로 나타난 영국 식민지 시절에 비해 오히려 확대된 것으로 나타납니다. 인도 사회에서 부의 불평등은 독립 이후 정부의 사회주의 노선에 따른 계획으로 인해 안정화되었으나 90년대 이후 정부의 규제 완화와 경제 자유화 정책이 시행되면서 다시금 심화됩니다. 이러한 규제 완화 정책과 경제 자유화는 소득 및 부의 불평등을 극단적으로 증가시키는 원인으로 작용합니다. 상위 1%는 이러한 경제개혁의 혜택을 최대한 보면서 부를 불릴 수 있었지만 중산층 이하 저소득층의 성장은 상대적으로 느리고 빈곤이 지속되는 원인을 가져옵니다. 현재 인도 인구의 약 1.7%만이 소득세를 내고 있을 만큼 부자들의 조세 회피 문제 또한 이러한 불평등을 심화시키는 원인으로 작용합니다. 지난 2018년 발표된 보고서에 따르면 인도에서 약 3,500명이 연간 500억 루피를 초과하는 임대소득을 얻고 있으나 이중 소득을 보고한 사람은 179명에 불과한 걸로 나타났습니다. 2020년 코로나 팬데믹 이후 경제적 불평등은 더욱 극심해졌습니다. 주식시장이 급등하면서 인도의 억만장자의 수는 팬데믹 전 102명에서 140명으로 급증했고 이들의 자산은 6천억 달러에 육박하며 두배 가까이 늘어났습니다. 인도는 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 많은 억만장자를 보유한 국가지만 팬데믹 이후 빈곤층은 오히려 7,500만 명이나 증가해 같은 기간 전 세계에서 증가한 빈곤층 인구수의 
약 60%를 차지합니다. 전 세계 인구의 17.8%를 차지하는 인도는 극빈층 인구 비율이 오히려 20.17%로 더 높아 세계 극빈층 인구 5명 중 1명은 인도인입니다. 신분을 결정짓는 카스트를 비롯해 종교, 민족, 지역 등으로 이미 분열된 인도에서 경제적 불평등은 자본주의 현대사회에서 가장 큰 사회 문제가 되어버렸습니다. 지구상 가장 부유한 국가 중 하나였던 로마 제국은 불평등의 경고 신호를 무시했고 결국 부의 불평등은 제국 전체를 무너뜨린 원인을 제공하기도 했습니다. 갈수록 심화되고 있는 부의 불평등에서 오는 사회적 분열은 인도가 반드시 풀어야 할 과제입니다.